这个小口我们可以先自己用针加封一下。这里等一下我们是要上口巾的，所以是看不见的，可以随意一点缝制，缝平针就好了。接下来我们上口巾，线的长度一般是口巾的三倍的长度，外围外围的三倍。我们可以这样子量一下，好。我们先找出口巾包的终点，对准两端。画出它的终点。口巾我们也需要找出它的终点，有一些口巾它的终点是在正中间，但是有一些口巾它的终点可能不在正中间。像我们这一个的话，它就是终点不在正中间的，是在两个孔之间。那样子的话，我们在缝制的时候就要在口巾包的终点的位置偏过来一点点。然后我们偏的是左边的话，我们就要穿左边的那个孔，拉紧，之后把口巾对准位置，把布料塞进去。看准两端。缝到最尾端的时候，我们再把它回缝，因为我们现在这里是间隔的，然后外表这里也是间隔的，我们要把每一个孔都填充，所以我们现在又原路返回，但是是隔一个孔。缝的时候，从这边这个孔穿出来的时候，我们要对准。之前我们缝的那个线的端点，穿进去的时候也是，就像是这样子，这样子它就是一个平缓的线迹。我们一直沿着这个线迹走到底，走到另一边的底端。好，我们最后又回到终点。接下来我们就打结，大
概绕两圈就可以了，两到三圈，然后可以不用拉这么紧。我们又把它穿回隔壁旁边的一个洞里，就像这样子，从这里面拔出来。拉紧，这样子它的线头就藏在里面了。然后把这里拉紧，剪掉。然后它里面也是看不到线的。接下来我们用这个无尺的钳子。把这里打开，勾上去之后，闭合。稍作整理一下，如果有必要的话，可以去熨烫一下。就这样子，我们口径包就完成了。